Assalamu alaikum students. How are you? A banking law that has started. Ab jab main started keh raha hon. To is se murad ye hai ki in a formal way. Now you are talking about the statutes. Law kya hai? Is pehle hum ek understanding of the banking, financial institutions, financial system, law itself. प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन ये तमाम चीजों पे हम बात करते रहे अब ये जो लॉ आप स्टडी कर रहे हैं बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 दिस इज द मेन बॉडी ऑफ प्रोविजन इट कंप्राइजेस ऑफ द प्रोविजंस व्हिच आर रिलेटेड टू द बैंकिंग वो उसकी इनकॉर्पोरेशन हो वो पेड अप कैपिटल की बात हो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात हो वो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज हो और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखते जाएंगे तो ये प्राइमरी लॉ व्हिच इज रिलेटेड टू द बैंक्स इन द बैंकिंग दैट इज बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 हैविंग सेड दैट लेट मी रिमाइंड यू दैट वी हैव बीन स्ट्रेसिंग ओवर एंड ओवर अगेन दैट देयर आर सो मेनी लॉज एंड स्टैट्यूट्स which are required to be studied if we want to understand the banking by all stakeholders by all those who are interested in knowing the banking law by all those who are connected with the banking and the banking affairs it's not only that we study the banking companies ordinance 1962 and that is enough you know set of rules regulations statutes those govern the banking directly or indirectly jaise main aapko kehta aa raha hu ki kuch laws hain jo directly banking se taluk hoga jaise banking companies ordinance 1962 ye jo aap study kar rahe hain state bank ka act aap padhenge aur recoveries ke bare mein mukhtalif laws jo hain wo padhenge और सो मेनी लॉस जिनका डायरेक्ट बैंकिंग से ताल्लुक लेकिन कुछ जर्नल लॉस दो इक्वली अप्लाई इन द बैंकिंग ट्रांजेक्शन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अब लिमिटेशन एक्ट उसका जानना बहुत जरूरी दैट इज नॉट द लॉ ओनली फॉर द बैंकिंग ट्रांजेक्शन एक जर्नल लॉ है लिमिटेशन का जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी अफादियत क्या है जरूरत क्या है क्यों लिमिटेशन एक्ट होना चाहिए ये क्या होता है लिमिटेशन एक्ट इसी तरह आर्बिट्रेशन एक्ट अब ये आर्बिट्रेशन कोई बैंकिंग अफेयर से मुतालिक नहीं तो एनी ट्रांजेक्शन एंड एनी इश्यू देर कैन बी एन आर्बिट्रेशन बट द डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट those are very significant and important for the bankers banking and all the stakeholders and the interested parties whosoever may be interested he may not be a stakeholder he may be a researcher he may be a legal consultant but all these laws jinhe main bar bar aap se keh raha hu ke ancillary laws these are equally important तो सबसे पहले बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 की बात हम करते हैं एज यू नो कि ये लॉ जो है इसके नाम से ही पता चलता है दैट इट दिस लॉ कंप्राइजेज ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू द बैंकिंग उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे हर लॉ की एक एक्सटेंट होती है कि वो कहां तक उस नफाज होगा अमल दरामद होगी तो ये आप जानते हैं इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान इसके बाद आपने देखा कि ये जो लॉ है इट डजेंट बार द ऑपरेशन ऑफ अदर लॉज अगर कोई और लॉज हैं तो उनके ऑपरेशन को ऑल टूगेदर स्टॉप नहीं कर देते लेकिन ये बात आपके इलम में होना चाहिए द बैंकिंग लॉ दिस इज अ स्पेशल लॉ 
तो जहां कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन होगी कॉन्फ्लिक्ट होगी बिटवीन स्पेशल लॉ एंड द जर्नल लॉ देर स्पेशल लॉ वुड प्रिवेल ओवर द जर्नल लॉ लेकिन कोई बार नहीं है कि बाकी जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं दो रिमेन एप्लीकेबल इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सम एक्सटेंट द ऑपरेशन ऑफ द बैंकिंग लॉ राधर द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 सिक्सटी टू दो विल बी इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव वो आपने सिचुएशन देखी कि कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे किस एक्सटेंट तक हो सकता है स्टेट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन इशू कर सकता है तो ये इसमें एक नई बात आपने देखी इसके साथ साथ आपने देखा कि ये जो स्टैचूट है इसका जो अमल दरामद है इसकी एनफोर्सबिलिटी है उसको फेडरल गवर्नमेंट रादर द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ उसको फेडरल गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती उस सस्पेंशन में आपने देखा दैट फेडरल गवर्नमेंट कैन सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ फॉर सिक्सटी डेज और इसमें अगर जरूरत हो तो दैट कैन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड और ये एक्सटेंशन इन टोटो दैट वॉन्ट एक्सीड वन ईयर ये ऑपरेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस दैट कैन बी सस्पेंडेड इनिशियली फॉर सिक्सटी डेज But in no case, if you extend it, it cannot be extended beyond one year. So, the total suspension, which is one year, is not more than one year. This is in law. Now, you will see that there is a law. You have seen the law's supremacy. The law of legislature. The supremacy of legislature. The supremacy of legislature. So, here you will see that there will be a question in your mind. There will be a question in your mind. कि ये क्या लॉ है एक तरफ लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने और फेडरल गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया ऐसा नहीं है इसी में द मैटर हैज बिन लुक्ड इनटू कि ऑपरेशन सस्पेंड कर सकते हैं नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं लेकिन इसकी लिमिट सस्पेंशन की दैट वोट एक्सीड वन ईयर और उसके साथ ये एक्सटेंस ये सस्पेंशन जो है ये जो नोटिफिकेशन है दैट वुड हैव टू बी प्लेस बिफोर द लेजिस्लेचर वो पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा उस नोटिफिकेशन फॉर रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट आप पार्लियामेंट में प्लेस करने का तरीका कार भी बता दिया गया है इफ द पार्लियामेंट इज इन सेशन दैट शैल बी प्लेस बिफोर इट विद इन थ्री डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के जारी होने के तीन दिन के बाद इसको पार्लियामेंट में पेश कर देना चाहिए चाहिए की बात तो जरा आपको लगेगी जैसे डिस्क्रेशन है दैट शैल बी प्रेजेंटेड ये ऑब्लिगेटरी है फेडरल गवर्नमेंट लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं तो उसके बारे में लिखा गया है इट शैल बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट एज सुन एज इट मीट्स जब उनकी मीटिंग होगी वो मीटिंग होते ही ये नोटिफिकेशन फॉर द रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट दैट शैल बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट तो ये तमाम सिस्टम ये जो बातें आप करते रहे ये तमाम इंटेग्रेटेड चीजें हैं ये नहीं है कि आपने कहीं लेजिस्लेचर की सुपरमेसी की बात की तो उसको निगलेक्ट किया जा रहा होगा किसी और जगह ये बड़ा एक हारमोनियस ब्लैंड है वो आपको स्टैचूट में भी नजर आएगा स्टैचुटरी प्रोविजन में भी नजर आएगा और ये वही बातें हैं जो हमने शुरू में स्टडी किया था उसका मकसद यही था कि आप इन स्टैचुट की स्पिरिट को समझ सके तो इसके बाद स्टूडेंट हमने डिफरेंट डेफिनेशन देखे इनको स्टैचुटरी डेफिनेशन कहा जाता तो ये ऐसी डेफिनेशन है विच हैव बिन डिफाइंड बाई द स्टैचुट इट ये जो वर्ड है इनके बहुत सारे मीनिंग्स If you go to the dictionary, if you go to the writings of the different writers, different economists, financial experts, तो ये जो different words हैं, इनका significance, meaning, scope, 
that would be different in the eyes of the different writers. लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि इस statutes में, इस law में, इस ordinance में, जब ये words इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इनके meanings क्या होंगे, इनका scope क्या होगा, ताकि different interpretations ना हो इन। तो ये एक तरीका कार है, खास तौर पर fiscal statutes में, आपको definitional clause मिलेंगे। at the beginning of the statutes, ये आपको नजर आएगा, different words, those have been defined, और उनको ऐसे ही लिया जाएगा, जैसे कि वहाँ पर define किया जाएगा, तो ये importance है इन definitions की, तो ये definitions का जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि banking का लफज जहाँ भी इस्तेमाल होगा, in the statutes over and over again, the word banking will be used, but every time you come across this word, that shall not be defined and explained. You must know what are the meanings of the banking when this word is used in this statute. You must know banking ka lafaz aaye, ye baatein aapke zehen mein aaje. Ye banking se ye murad. Banking has been defined. So, is statutes ke mutabik, banking means acceptance for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft, payable to the order or otherwise. Now, this is the basic thing you will see. You have read these things. In the journal way, we have talked about what is bank, what is banking. In the financial system, where is banking? कि प्लेस कहां पर है वेयर बैंक शैल बी प्लेस्ड इन द फाइनेंशियल सिस्टम आपको उस साइकिल का उस तरीके कार का सब पता है बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस बैंकिंग का दायरा कार ये है कि बैंकिंग में आप देखते हैं कि बैंक्स क्या करेंगे बैंकिंग क्या होगी ये स्कोप बता रहे हैं कि डिपॉजिट्स ऑफ मनी दोस शैल बी रिसीव्ड बाय योर बैंकिंग कंपनी दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स लेकिन इस एक्सेप्टेंस का मकसद क्या है पर्पस क्या है दैट हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते कि बैंकिंग वो है जहां पर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जा रहे हैं लेकिन पर्पस इस एक्सेप्टेंस का क्या है दैट इज द लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट अब ये भी बता दिया गया यहीं पर कि आप जिनसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जो बैंक के कस्टमर्स हैं इंस्टीट्यूशनल हो या इंडिविजुअल्स हो कैसे भी कस्टमर्स हो जब उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं दे हैव द डिफरेंट अकाउंट्स विद द बैंक तो साथ-साथ यह भी है उनके राइट्स का भी ख्याल किया गया है कि विथड्रॉएबल उनको विथड्रॉ भी कर सकते हैं ऑन डिमांड और अदरवाइज अगर आपका चेकिंग अकाउंट है करंट अकाउंट है सेविंग अकाउंट है यू कैन विथड्रॉ दैट मनी ऑन डिमांड you issue a check and the bank is obliged to pay you on demand. Or otherwise, otherwise ke kya, se kya murad hai? Agar aapke time deposits hai. Hum dekhenge ke time deposits kya hai agar aapko iska nahi pata. So we shall study ki koon koon se accounts hote hai, kaise unko khola jata hai, kya wahaan par legal obligations hoti hai. Underlying legal principles kya hai for opening this, these accounts. Ye tamam cheezhe hum study karein. यहाँ पर ये बात बताई जा रही है इसको बताया जा रहा है कि accepting for the purpose of lending or investment of the deposits of money from the public they are receiving it और उसका purpose ये हो और वो withdraw किए जा सकते हैं withdraw कैसे किए जा सकते हैं वो भी बता दी through checks करें किसी और instruments के जरिए करें और that may be payable to the order or otherwise ये वो instruments की बात हो रही Check may be payable to the order or otherwise. It may be drawn to, to be payable to the bearer. Lekin ye amount withdraw ki ja sakti hai. On demand, jab bhi aap demand karenge, agar aapka asset arrangement hai with the bank or otherwise, agar aapne koi fixed deposits rakhe huye, jo aapka agreement hai, jo aapki arrangement hai, uske mutabik that money can be withdrawn. Ye baat is liye bar bar ho rahi कि स्टैट्यूट में जब आप देखेंगे जब ये लॉ पढ़ रहे होंगे जब आप बुक देख रहे होंगे वहां पर आपको वर्ड नजर आएगा बैंकिंग 
जब आप बैंकिंग का वर्ड देखें तो ये तमाम इंप्रेशन दैट मस्ट बी ऑन द बैक ऑफ योर माइंड वाट इज मैंट बाई द बैंक तो ये बैंकिंग का पता होना ये आपके जहन नशीन करना ये आपके जहन में होना ये जरूरी है ये नहीं है कि आप बैंकिंग का लफज अगर बीस दफा देखते हैं तो हर दफा देखेंगे अच्छा जी बैंकिंग की हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है? तो इसको आप समझें अंडरस्टैंड करें वेन यू आर रीडिंग तो आप एक फ्लो में उसको अंडरस्टैंड करें और उन प्रोविजंस को इंटरप्रेट कर सकें क्योंकि ये वर्ड्स ये कोई एक वर्ड नहीं होगा देर विल बी प्लेंटी ऑफ वर्ड उनके अपने अपने मीनिंग्स होंगे तो उनको इंटरप्रेट करना समझना उसके लिए जो डेफिनेशनल क्लॉजेज मौजूद हैं जहाँ पर डेफिनेशन कर दी गई हैं उनका जानना बड़ा जरूरी जानना और समझना एक परसेप्शन सही डेवलप हो जाए तो फिर आगे स्टडी करने में आसानी रहती अब बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया तरीका कार आपको मिलेगा इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है बैंकिंग कंपनी का क्या तरीका है उसके और क्या लवाजमात हैं स्टेट बैंक का क्या कंट्रोल है क्या दार अख्तियार है कौन कौन से बिजनेस बैंकिंग कॉम्पनी कर सकता है तो यहाँ पर सिर्फ ये बात की गई बैंकिंग कॉम्पनी मीन्स एनी कॉम्पनी Which transacts the business of banking in Pakistan. Pakistan में जो भी company business of banking कर रही है वो banking company. आप कहेंगे ये तो हमें पहले से ही पता है कि banking company ने और क्या करना है उसने business of banking ही करना है तो इसके लिए क्या जरूरत है कि यहाँ पर एक definition बना दी गई और हमें बताया जा रहा है कि banking company वो company है जो business of banking करती है ये बड़ा important चीज यहाँ आपको नजर आ रही होगी कि तो वी ऑलरेडी नो बट स्टिल वी डोंट नो अब बिजनेस और बैंकिंग क्या है उसका क्या स्कोप है उसमें क्या कुछ शामिल है उसका दायरे अख्तियार क्या है बैंक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ये बिजनेस और बैंकिंग से पता चलेगा और इसके लिए एक फुल फ्लैश सेक्शन डिवाइस किया गया है जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस और बैंकिंग क्या है तो ये बात सिर्फ ये नहीं है कि एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग ये तो एक ब्रॉडर स्कीम है ब्रॉडर तरीका कार है कि ये काम बैंक करे लेकिन डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट काम है डिफरेंट एक्टिविटीज हैं डिफरेंट फंक्शंस हैं उनका क्या स्कोप है उन पर क्या रेस्ट्रिक्शंस है ये तमाम चीजें आपको पता चलेंगे जब आप देखेंगे वट इज द बिजनेस ऑफ बैंकिंग तो ये बिजनेस ऑफ बैंकिंग हम स्टडी करेंगे वहां से हमें पता चलेगा तो जब हम बिजनेस और बैंकिंग देख रहे होंगे तो वहां पर यह नहीं लिखा होगा कि यह बैंकिंग कंपनी है आपको वो बिजनेस और बैंकिंग जो है वो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं कोई बैंकिंग कंपनी कर रही है तो कोई कंपनी कर रही है तो आप उसको बैंकिंग कंपनी कह सकते तो स्टूडेंट्स इन सिंपल वर्ड इसकी जरूरत क्यों इसकी जरूरत इस वजह से कि बैंकिंग कंपनी का एक दायरा इख्तियार है एक बता दिया गया है कि बैंकिंग क्या है तो बैंकिंग बिजनेस कौन कौन सी है क्योंकि तो और बहुत सारी कंपनीज हैं, दे हैव टू डू दे वर्क तो बैंकिंग कंपनीज के लिए अलहदा ऑर्डिनेंस बनाने की क्यों जरूरत पेश आई तो बैंकिंग बिजनेस को डिफाइन कर देना उसके लिए एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर सामने आना वो आपको समझ आएगी जब हम देखेंगे कि वाट आर दी एक्टिविटीज विच ए बैंकिंग कॉम्पनी कैन परफॉर्म जिसे आप बिजनेस और बैंकिंग भी कह सकते तो ये बैंकिंग की बात हुई बैंकिंग कॉम्पनी की बात हुई तो इसी तरह आपने कुछ और डेफिनेशन देखी स्टूडेंट क्रेडिट की बात हमने की डेटर की बात हमने की ब्रांच और ब्रांच ऑफिस की बात हुई अब क्रेडिटर में आपने देखा यू नो वॉट ए क्रेडिटर इज वॉट ए डेटर इज क्रेडिटर आप के इलम में है कि क्रेडिटर कौन होता है ही हु हैज टू रिसीव समथिंग फ्रॉम दी अदर इन लाइक ले मैन वी कैन से दैट लेकिन क्रेडिटर बैंक के क्रेडिटर होने में बहुत सारे तरीकाकार हो सकते हैं लैंडिंग के बहुत सारे तरीकाकार हैं बहुत सारे मोड्स हैं तो कहते हैं मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी मोड से है इफ द बैंक इज ए क्रेडिटर बैंक किंग कॉम्पनी ऑफ द बैंक दैट शैल रिमेन ए क्रेडिटर अब ये डेफिनेशन यहाँ पे कहा जा रहा है क्रेडिटर इंक्लूड्स पर्सन फ्रॉम होम डिपॉजिट्स हैव बीन रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस 
अब आप क्रेडिटर का ये समझ रहे हो कि बैंक ने अगर किसी को लोन दिया तो बैंक इज क्रेडिटर ठीक है बैंक इज क्रेडिटर लेकिन बैंक ने जब डिपॉजिट रिसीव किया तो उस वक्त बैंक डेटर है उस वक्त क्रेडिटर कौन है क्रेडिटर वो है जिन्होंने आपको दिया वहां पर रिलेशनशिप डेटर और क्रेडिटर का है वहां पर बैंक क्रेडिटर नहीं है तो क्रेडिटर वहां कोई और है वहां बैंक क्रेडिटर नहीं है तो क्रेडिटर इंक्लूड पर्सन फ्रॉम होम डिपॉजिट है बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच फाइनेंशियल एकोमोडेशन और फैसिलिटी हैज बिन रिसीव अगर आपने लोन लिया है किसी बैंकिंग कंपनी से किसी को तो वो देने वाला क्रेडिटर है अगर आपने डिपॉजिट लिए हैं यू आर ए बैंक तो जिसका डिपॉजिट है वो क्रेडिटर है वो किसी भी बेसिस पर हो सकता है वो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पर है वो मार्कअप इन प्राइसिस बेसिस पर है वो हायर परचेज बेसिस पर है वो लीज का तरीका कार है और अदरवाइज या कोई और तरीका कार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तरीका कार कौन सा इख्तियार किया गया अगर ये तरीका कार है यू ओ समिंग टू दी अदर इफ द बैंकिंग कंपनी ओज वो खा डिपॉजिट की शक्ल में हो तो बैंक ओज टू इट्स कस्टमर या बैंक ने किसी से कोई फैसिलिटी ली है कोई अकोमोडेशन लिया है कोई लोन लिया है तो नाउ द बैंक विच इज विच हैज ओपटेन दैट फैसिलिटी विच इज अवेलिंग दैट फैसिलिटी दैट इज द डेटर and the one who has or which has provided that facility that is the creditor to yahan par creditor ka bataya hai ki creditor ke liye ye nahi hai ki wahan pe mode kya hai ye mode ya iske alawa koi aur agar mode hai koi tarika hai financing ka aur usme relationship ye hai to creditor aur debtor ka relationship ho to ye creditor ki baat ho gayi iske sath sath aap debtor bhi samajh gaye honge If one party is the creditor, the other is the debtor. तो ये creditor और debtor की बात आपने देखी इसके साथ साथ स्टूडेंट हमने बात की बहुत important point था that was about the demand liabilities and time liability. अब आपकी liabilities ये simple way में आप देख लीजिए कि bank जब deposit receive करता है तो ये bank की liability है क्योंकि तो bank ने ये amount pay करने है to the customer. That is लाइबिलिटी ऑफ दी बैंक अब यहां पर बताया गया कि लाइबिलिटीज दो किस्म की हो सकती है एक डिमांड लाइबिलिटीज दूसरी टाइम लाइबिलिटीज डिमांड लाइबिलिटीज वो है विच मास्ट बी मैट ऑन डिमांड आपका करंट अकाउंट है सेविंग अकाउंट है यू ड्रॉ ए चेक एंड बैंक शेल हैव टू पे यू दी अमाउंट अब ये लाइबिलिटी डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी को कहते हैं मीन्स Liabilities which are not demand liability, meaning they buy. कि ये ऐसी liabilities हैं कि उनके लिए जरूरी नहीं कि those must be met on demand. No. जैसे अभी हमने बात की थी आपके कोई fixed deposits हैं time deposits हैं तो the bank is not supposed to pay them on demand. वो जो आपकी arrangement है after one year, after two years, after five years, at the time at maturity that amount is payable. तो दो आर द टाइम लाइबिलिटीज तो ये डिमांड लाइबिलिटीज का बताया टाइम लाइबिलिटीज का बताया उसके बाद फैमिली मेंबर्स की बात की कि फैमिली मेंबर्स कौन है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है तो ये तमाम चीजें आपने देखी उसके बाद लोन एडवांसेस और क्रेडिटर की बात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हमने की और कुछ डेफिनेशन जो कि रेफरल डेफिनेशन डेफिनेशन प्रेस्क्राइब फाइनेंस एंड ऑल दैट उसके लिए दूसरे स्टैचूट को रेफर करना जरूरी अब उसके बाद एक और बात इंपॉर्टेंट बात जो हमने की इन द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेस 1962 सिक्सटी दैट इज अक्योर्ड लोन और एडवांस इससे क्या मुराद अब लोन का सिक्योर्ड होना क्यों जरूरी है और ये सिक्योरिटीज क्यों ली जाती है सिक्योरिटीज किस किस्म की होती है ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे लेकिन एक लोन सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है इसका बेसिस क्या है ये बता दिया गया है कि सिक्योर लोन मीन्स अ लोन आर एडवांस मेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स द मार्केट वैल्यू विच इज नॉट एट एनी टाइम लेस देन द अमाउंट ऑफ सच लोन आर एडवांस अगर आपने कोई लोन लिया है वो सिक्योर लोन है अगर उसकी मार्केट वैल्यू किसी वक्त भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लोन इज नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ द लोन 
This amount of loan may mark up and everything that is included. The loan secured hai aapne se 100,000 ka loan liya. Us loan ke against ko security aapne di. To security ki value agar 100,000 payable hai at some point in time. Us par mark up lag gaya ho sakta 110,000 payable ho. To kisi bhi wakat security ki jo value hai market value that should not be less than the amount payable by a debtor. So, borrower ne, debtor ne jo amount pay karne hai, usse kam wo security ki value na ho, agar aisa ho, to us loan ko kaha jayega, this is a secure loan. Agar aisa nahi hai, to wo loan unsecured loan hoga, wholly or partly. Say, you have taken a loan of 100,000 rupees, but the security which has been offered with you or which is available with you, uski market value 80,000 rupees. It is secured up to the extent of 80,000, whereas it is unsecured to the extent of rupees 20,000. So, this definition se aapko ye pata chalta hai ki secure loan kaun sa hai, unsecured loan kya hai, baki unki badi details hai, prudential regulation mein bataya gaya hai, Secure loans kya hain, unsecured kya hain, tangible securities kya hain, liquid assets kya hain. So, students, you will study all these aspects in the coming lectures. Ab hum ek important baat kar rahe thai. Ki banking company kaun si company which carries out the business of banking. Ab ye kaun si Business hai, kaun kaun se functions hai, kaun kaun se forms of business hai, which can be carried out by a banking company. Ye koi open baat nahi hai, ki jo cha, kaam chahe aap karte rahe. Ye incorporated entity hai. This has been incorporated under law. Or law ne restrictions laga di hai, ki aap ye kaam kar sakte hai, ye business kar sakte hai, ye aap ka scope hai. Is say beyond aap nahi ja sakte. If you are doing that, you are no more a banking company. So, ye sirf ye nahi hai ki ye ye kaam hum kar rahe hai ki likh diya gaya hai aur hum ne yaad kar liya. Ye scope hai banking company ka. Banking company ye kaam kar sakti hai. Iske ilawa kaam nahi kar sakti. Wo kaun se forms of business hai? Which can be carried out by a banking company. These have been provided in section 7 of this ordinance. वो क्या है सबसे पहले आप स्लाइड पर देखिएगा बोरोइंग रेजिंग और टेकिंग अप ऑफ मनी यहां पर बताया गया है कि ये बैंकिंग कंपनीज ये बोरोइंग कर सकते हैं दे कैन रेज मनी दे कैन टेक अप द मनी कोई भी फॉर्म हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो कोई भी तरीका कार हो लेकिन ये काम बैंक बोरोइंग कर सकते हैं लेंडिंग कर सकते हैं तो बोरोइंग भी कर सकते हैं और अगर आप Borrowing को larger perspective में देखें तो bank का आपने base देखा कि banking company के sources of funds क्या हैं? Those are the borrowings from the customer. जब account आप खोल रहे हैं तो bank debtor है, customer creditor है. इसके अलावा raising of funds के जो भी तरीके हैं, that business can be carried out by a banking company ये बताया गया है. इसके साथ साथ वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो आपने बात की थी ये उसके अंदर ही बात है लैंडिंग और एडवांसिंग ऑफ मनी लैंडिंग करेंगे एडवांसिंग करेंगे इदर अपॉन और विदाउट सिक्योरिटी अब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई लोन अनसिक्योर्ड है तो वो लैंडिंग नहीं लैंडिंग कर सकते हैं वो सिक्योर्ड लोन है कि अनसिक्योर्ड है या टू सम एक्सटेंड दोस आर अनसिक्योर्ड दैट इज द डिसीजन ऑफ द बैंकिंग कंपनी उसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या तरीका कार है वो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में आपको पता चलेगा कि वहां पर कस्टमर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और बैंकिंग को एज इट इज एज एन इंस्टीट्यूशन उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए रिस्क एक्सपोजर के लिए क्या-क्या तरीके कार जो हैं वो डिवाइस किए गए हैं क्या-क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो एक अलग-अलग बात बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 यहां what a banking company can do. So, lending kar sakte. Advancing of money. Lending kahe, advancing kahe. Either upon a security or without security. 
इसके अलावा बैंकिंग कंपनी कौन सा बिजनेस कर सकती है क्या काम कर सकती है इस स्लाइड पर देखिएगा द ड्राइंग मेकिंग एक्सेप्टिंग डिस्काउंटिंग बाइंग सेलिंग कलेक्टिंग एंड डीलिंग इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुंडीज प्रॉमिसरी नोट कूपन्स ड्राफ्ट बिल्स ऑफ लेडिंग रेलवे रिसीट वारंट्स डिबेंचर सर्टिफिकेट स्क्रिप अब ये जो एक बहुत वसी डायमेंशन में ये बातें की गई हैं इनको समझने के लिए बहुत सारी चीजें हमें पहले जानना होंगी लेकिन ये स्कोप बता रहे नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स देखने होंगे कलेक्शंस क्या होती हैं डिस्काउंटिंग क्या होती है एक्सेप्टिंग क्या होती है ड्राइंग क्या होती है कब आप ड्रॉ करते हैं कब आप मेक करते हैं प्रोमिसरी नोट हो तो वहां पर यू आर मेकिंग ए प्रोमिसरी नोट कौन मेक हु कैन मेक इट हु कैन ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज हु इज रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट इट हु इज द ड्रॉइ रेलवे रिसीट की क्या यहाँ पर बात है बिल ऑफ लेडिंग का क्या स्कोप है ये डिबेंचर्स क्या होते हैं लेकिन यहां पर अगर आपने देखना यहां पर बताया जा रहा है कि बैंकिंग कंपनी दे कैन ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज आप एक बात ले लें तो कि इसका स्कोप बढ़ाएंगे तो मुश्किल होगा आपको समझ बिल ऑफ एक्सचेंज फिलहाल आप यू टेक इट एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि इसकी मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये पूरा लेक्चर चाहिए इस पे बात करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन और बाकी चीज वो हम देखेंगे इन द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब हम वहां पहुंचेंगे तो यू विल स्टडी दैट अब बिल ऑफ एक्सचेंज बैंकिंग कंपनी को ड्रॉ कर सकती है बैंकिंग कंपनी या बैंक कैन बी द ड्रॉर इसी तरह बैंक अगर उस पर ड्रॉन है तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर सकता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर मेच्योरिटी प्रेजेंट हुआ है उसको डिस्काउंट कर सकता है इसी तरह डिफरेंट बिल्स उनको बाय कर सकते हैं बिल्स को सेल कर सकते हैं कलेक्शंस का काम कर सकते हैं इसी तरह ये बाकी इंस्ट्रूमेंट्स दे डील इन ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स और ये तमाम फंक्शंस जो हैं बिल ऑफ लेडिंग का बड़ा स्कोप है आप लेटर ऑफ क्रेडिट देखेंगे वहां पर आपको बिल ऑफ लेडिंग का पता चलेगा इसी तरह रेलवे रिसीट डिफरेंट वॉरेंट डिबेंचर ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे प्ले अ ग्रेट रोल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एज वेल एज इन द बिजनेस अगर कहें कोई बैंकिंग से ऐसा चीज का नहीं है ताल्लुक है बैंक का ही ये काम है बैंक इज ए पार्ट इन इट ये बिजनेस में डिफरेंट स्टेक होल्डर डिफरेंट इंटरक्टिंग पार्टीज वो ये काम कर रहे होते हैं और बैंक का भी एक रोल हो सकता है द बैंक में प्ले इट्स रोल इन डिफरेंट कैपेसिटी तो ये फंक्शंस हैं ये बैंक कर सकता है इसको आप अप्रिशिएट करेंगे अच्छे तरीके से समझेंगे जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टडी कर लेंगे आपको पता होगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं उनकी क्या फादियत है उनका क्या स्कोप है ड्रॉर क्या है ड्रॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं क्या उसकी ड्यूटीज हैं क्या राइट्स हैं ड्रॉर के क्या राइट्स हैं ड्रॉइ के क्या राइट्स हैं उसकी क्या ऑब्लीगेशन है ये तमाम एस्पेक्ट्स का पता होगा तो फिर इस इन चीजों को आप अप्रिशिएट कर सकेंगे अभी तक आप यहां तक महदूद रहिए कि ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है विच कैन बी कैरिड आउट बाय ए बैंकिंग कॉम इसके अलावा डीलिंग इन पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट टर्म फाइनेंस मुशारका सर्टिफिकेट टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स में डील कर सकते हैं पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट में मुशारे का सर्टिफिकेट में मुदारबा सर्टिफिकेट्स में अब ये डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग अगर इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी डील करने का एक बिजनेस है विच कैन बी कैरिड आउट बाय बाई बैंकिंग कॉम अब इससे स्कोप का पता चलता है कि यहाँ पर इनको इजाजत है इनका स्कोप है लीगल लीगली दे कैन डू दैट और इसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट्स Which are approved by the State Bank of Pakistan from time to time. This के अलावा the granting and issuing of letters of credit. A letter of credit a काफी important subject, important topic है. उसका role banking में बहुत ज़्यादा है. 
to banking services may letter of credit particularly in international trade letter of credit play an important role ab yahan par hum ye baat nahi kar rahe hain ki letter of credit kya hota hai kaise issue hota hai kaun se rules regulations kaun se practices aur customs hai which govern a letter of credit so a letter of credit bhi jaise maine aapko bataya you will study in detail to ab yahan par ye baat ho rahi hai कि बिजनेस ऑफ बैंकिंग में इश्यूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट दैट इज द बिजनेस ऑफ बैंकिंग दैट इज द फंक्शन विच कैन बी कैरिड आउट बाय बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग कंपनी को इख्तियार दिया गया है लॉ कह रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने पर कोई बाइंडिंग नहीं है बैंकिंग कंपनी को दैट इज वेरी मच लॉफुल और ये उसके बिजनेस ऑफ बैंकिंग में शामिल होगा इफ ए बैंकिंग कंपनी इज इशूंग ए लेटर ऑफ क्रेडिट तो ये इनकी डिटेल आप स्टडी करेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है एनी वे दिस इज ए फंक्शन दिस इज अ बिजनेस विच कैन बी कैरिड आउट बाय बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन सेवन ऑफ द बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 इसके अलावा इशुइंग ऑफ ट्रेवलर्स चेक एंड सर्कुलर नोट ट्रेवलर्स चेक का आप बड़ा नाम सुनते हैं आपने देखे भी होंगे आपने इस्तेमाल भी किए हों शायद तो ये ट्रेवलर्स चेक ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है इनकी इश्यूएंस का इख्तियार जो है बैंक बैंक्स को है दे कैन परफॉर्म दिस फंक्शन एज वेल तो ये उसका स्कोप आपको पता चल रहा है इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जरा आप स्लाइड पर देखिएगा अंडर राइटिंग एंड डीलिंग इन स्टॉक फंड शेयर डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स ऑब्लिगेशन सिक्योरिटीज पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ये सब आप पढ़ चुके हैं देख चुके हैं पहले other instruments as may be approved by the state bank and investment of all kinds ab yahan par ek nayi baat hui you know all that that these are the functions which can be carried out by a banking company ab wo kehte hain ye in instruments mein deal kar sakti hai banking company lekin uske sath ek important baat ki ja rahi hai underwrite kar sakti hai underwriting ka function jo hai that can be performed अब बात यह है कि अंडर राइटिंग क्या है तो स्टूडेंट्स अंडर राइटिंग शेयर की बात हो रही है यहां पर अंडर राइटिंग एक किस्म की अंडरटेकिंग है एक किस्म की अरेंजमेंट है से देर इज ए कंपनी दैट इज ऑफरिंग इज इट्स शेयर टू द जर्नल पब्लिक अब इस काम के लिए दे विल द सर्विस ऑफ ए बैंक बैंक विल चार्ज फॉर दैट बैंक विल रिसीव सम फी फॉर दैट अब ये नहीं कि दे हैव टू रिसीव द एप्लीकेशन आप देखते होंगे कि शेयर के लिए आई पी ओ जब इशू होते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तो मुख्तलि बैंक का नाम दिया होता है उसमें से कोई बैंक अंडर राइटर भी हो सकता है वन आर मोर अब ये अंडर राइटर क्या है बात ये अंडर राइटिंग ये कि कंपनी ने से 50 मिलियन के शेयर इशू किए अब ये नंबर ऑफ शेयर में भी अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू ऑफ दोज शेयर अब ये जो अंडर राइटर जब बैंक बने तो बैंक और कंपनी के दरमियान अरेंजमेंट होती कि यू हैव ऑफर्ड दीज शेयर वी शेल प्रोवाइड यू द अदर सर्विसेज ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन एंड अदर एंड ऑल्सो अंडरटेक कि अगर ये फुली सब्सक्राइब ना हुआ तो वी स्टैंड गारंटी टू इट वी अंडरटेक तो वो वी शेल परचेज दो शेयर तो ये एक अंडरटेकिंग है ये अंडर राइटिंग है वो उन्होंने उसको अंडर राइट अब ये म्यूचुअल फंड हों स्टॉक हों डिफरेंट सिक्योरिटीज हों तो ये डिफरेंट कोई बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं वहां पर द बैंक कैन वर्क एज अंडर राइटर तो ये अंडर राइटिंग सर्विस भी बैंक प्रोवाइड कर सकते हैं और बैंक प्रोवाइड करते हैं इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम टू दैंक इट इज नो डाउट ए जॉब ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी 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 तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि बैंक में देर इज अ रिस्क हर बिजनेस में एक रिस्क है अब सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं ये रिस्क एक्सपोजर की बात 
आप कलेक्टर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हो या आप लोन दे रहे हो या कोई और फंक्शन आप जब कर रहे हैं यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द रिस्क और उस रिस्क को कवर करने के लिए क्या करते हैं दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट तो वो रिस्क मैनेजमेंट के डिफरेंट टूल्स हैं दो आर एडोप्टेड बाई दैंक एंड ऑल्सो टेकन केयर ऑफ इन सम केसेज बाई द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन डिफरेंट रेगुलेशन जारी करते हैं बैंक को कि आपने ये ये काम करना है इस एक्सपोजर को इस तरह कवर करना है ऐसे रिजर्व क्रिएट करने हैं वो एनी वे जब हम प्रोडेंशियल रेगुलेशन की बात करेंगे तो वहां पर आपको अंदाजा होगा कि ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है तो ये अंडर राइटिंग है ये अंडर एज अंडर राइटेड बैंक कैन परफॉर्म द फंक्शन तो ये एक और फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन विच इज रेंडर्ड एंड प्रोवाइडेड बाई द बैंक एंड विच कैन बी यहाँ पर यह बात नहीं कि ये करना चाहिए ये काम हो सकता है ये है कि दिस इज लॉफुल अंडर बैंकिंग कॉम्पनीज ऑर्डिनेंस ए बैंकिंग कॉम्पनी कैन कैरी आउट द बिजनेस राधर द एक्टिविटी ऑफ द अंडर राइट इसके अलावा स्टूडेंट्स द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड स्क्रिप्ट आर अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी ये डिफरेंट बॉन्ड इशू करते हैं गवर्नमेंट इशू डिफरेंट बॉन्ड आपने बात की थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्स इशूड बाई द गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात आपने जब की थी जब हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात की तो इन सिक्योरिटीज इन बॉन्ड्स की सेल और परचेज जो है दैट कैन बी कैरिड आउट बाई ए बैंकिंग कॉम्पनी और डिफरेंट सिक्योरिटीज उनका जो भी नाम हो ये बैंकिंग कॉम्पनी ये काम कर सकती इसके अलावा ये आप पहले भी देख चुके हैं टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट मुशारका सर्टिफिकेट मुदारबा सर्टिफिकेट एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी अप्रूव बाई द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ ये बात हो रही है सेल एंड परचेज आप कहेंगे बार बार ये बातें हो रही हैं डिफरेंट एस्पेक्ट की बात हो रही है कि आप वहां पर क्या काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल परचेज इनकी हो सकती तो स्टूडेंट्स ये वही बात जो हमने की थी कि बैंकिंग कॉम्पनी क्या है बैंकिंग कॉम्पनी इज ए कॉम्पनी Which transacts the business of banking. तो वहां पर मैंने आपको इशारा किया था कि आप सोच रहे होंगे कि बैंक बिजनेस ऑफ बैंकिंग क्या बात हो रही है डेफिनेशन हो रही है बैंकिंग कंपनी की तो ये अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि ये कितनी कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन थी ये बिजनेस ऑफ बैंकिंग है जो हम अब बात कर रहे हैं ये बिजनेस है जो एक बैंकिंग कंपनी कैरी आउट करती बिजनेस ऑफ बैंकिंग ये बैंक है ये अगर कोई कंपनी ये फंक्शंस कर रही है तो वो बैंकिंग कंपनी इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती बैंक द प्रोवाइडिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट आप बैंक्स में जाते हैं बैंक्स में देखते हैं कि अब आप हमने तो बात की थी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट्स और उनको आगे लैंड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ तो डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे यहाँ पर कोई लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे But still, it is the business of banking. बट स्टिल इट इज द बिजनेस ऑफ बैंकिंग अगर आपको समझ नहीं आप लॉकर समझते हो लॉकर प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ डिफरेंट आइटम्स आप वहां पेपर रखें ऑर्नामेंट्स रखें वट एवर यू वॉन्ट टू कीप दैट दैट इज योर डिस्क्रेशन तो ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट ये प्रोवाइड करना दैट इज द बिजनेस ऑफ बैंकिंग दैट इज प्रोवाइडेड इन दर्डिनेस कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी एंड सिक्योरिटी कलेक्ट करना और ट्रांसमिट करना अब ये होल सम एक्टिविटी कलेक्शन और ट्रांसमिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है किसी बैंक जहां भी जाएंगे बैंक में वहां एक कलेक्शन डिपार्टमेंट हो एक रेमिटेंस डिपार्टमेंट हो अब ये कलेक्शन में आप क्या करते हैं यू आर कलेक्टिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट राधर द प्रोसीज ऑफ दो इंस्ट्रूमेंट आप इसको समझना हो तो आप के लिए आसान होगा कि आपके पास चेक आप बट दैट चेक इज ड्रॉन ऑन सम ब्रांच इन कराची यू लिव इन लाहौर तो आप आप लाहौर में जाएं अपनी ब्रांच में जहां पर आपका अकाउंट है उस बैंक की ब्रांच में जाइए उन्हें कहें जी मेरे पास चेक है कराची का चेक है मुझे हंड्रेड थाउजेंड रुपीज का ये चेक है तो ये पैसा मुझे मंगवा तो ये जो तरीका कार है जिसके जरिए बैंक्स कलेक्शन करते हैं प्रोसीड्स की 
ये मैकेनिज्म ये जो तरीका कार है तो ये एक्टिविटी यहां पर ये बात हो रही है कि बैंक्स कैन डू दैट अब वो कैसे किया जा सकता है उसका तरीका कार क्या वो एक अलहदा एक है वो एक डिटेल में आपको स्टडी करना होगा कि कलेक्शन क्या है कलेक्शन कैसे करते हैं बैंक हम उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे बट द बैंक कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी दिस इज वेरी लॉफुल टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इसी तरह ट्रांसमिशन ऑफ फंड ट्रांसमिशन ऑफ मनी आपने यहां से किसी को पैसा भेजना है यू लिव इन कराची एंड यू हैव टू ट्रांसमिट मनी टू फैसलाबाद तो कराची में आप अपने बैंक में जाइए आप कहें कि इतना पैसा मैं भेजना चाहिए उसके बहुत सारे तरीका कार इलेक्ट्रॉनिकली यू कैन ट्रांसफर दैट थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन ट्रांसफर दैट आपने ड्राफ्ट ड्राफ्ट की बात सुनी होगी पे ऑर्डर की बात सुनी होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स की बात सुनी होगी तो बहुत सारे चैनल्स हैं बहुत सारे तरीका कार हैं जिससे ये ट्रांसमिशन होती यहाँ पर सिर्फ ये बात की गई है कि बैंकिंग बिजनेस ये है कि कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ मनी ए बैंकिंग कंपनी कैन परफॉर्म दिस फंक्शन और ये बैंकिंग बिजनेस हो सो स्टूडेंट्स आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बैंकिंग कंपनी का स्कोप क्या है बैंकिंग कंपनी क्या क्या काम कर सकते हैं इसके अलावा प्रोवाइडिंग फाइनेंस फाइनेंस प्रोवाइड करना ये भी बैंकिंग कंपनी का काम इसके अलावा बैंकिंग कंपनी acting as agents for any government or local authority or any other person or person agency services provide karte to the customers or to the government jab aapne check jama karwaya apne branch mein for collection to aapka relationship with the bank that was of the principal and agent aap principal the bank was serving as your agent in that collection process to ye different type of agency services दोस कैन बी प्रोवाइडेड बाई दैंक इसी तरह एक्टिंग एज मुदारबा कंपनी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लोन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उनको नेगोशिएट कर सकते हैं इसी तरह इफेक्टिंग इंश्योरिंग गारंटिंग अंडर राइटिंग ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं दोस कैन बी रेंडर्ड प्रोवाइडेड बाई बैंकिंग कंपनी तो ये आपने अंडर राइटिंग की बात की इसी तरह बैंक गारंटी और डिफरेंट types of undertakings those can be provided by a banking company to ye sare kaam jo hai banking companies provide kar sakte hain isi tarah managing selling and realizing any property which may come into the possession of the company in satisfaction or part satisfaction or any of its claims abhi aapne securities ki baat ki thi to securities mein aapne students dekha different securities aap kis liye hasil kar to secure your finance in case of default agar borrower default kar jaye to aapke paas security maujood agar aapke paas security ke taur par koi property hai and the borrower default to aap usko dispose of kar sakte hain usko sell karke apna loan jo hai usko recover kar sakte hain ye uske bare mein aa raha hai ki managing selling and realizing any property which may come into the possession of the company here by company means banking company in satisfaction or part satisfaction of any of its claim satisfaction fault kar gaya tamam amount ko ya koi part of it 100000 ka aapne finance diya tha 80000 ki payment ho gayi you have to recover 20000 rupees so you will recover 20000 that will be part satisfaction of that claim on the borrower by the banking company to so, ye different functions different businesses which can be carried out by the banking company to so, ye banking company aapne dekha wo jo humne baat jahan se shuru ki thi ki banking company is a company which transacts the business of bank to so, aapko iska daira kar aur scope ka andaza hua hoga कि बैंकिंग कंपनी सिर्फ ये नहीं है कि अकाउंट खोलती है और लैंडिंग कर देती उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे सर्विसेज दो आर रेंडर्ड एंड प्रोवाइडेड बाय ये बैंकिंग कंपनी अब बैंकिंग कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है कौन कौन सा काम कर सकती है 
हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स विद दैट वी कंक्लूड टू डेज लेक्चर इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 ये अभी जारी है इसको हम आइंदा लेक्चर में जारी रखेंगे सो आई हैव टू थैंक यू थैंक यू फॉर बींग विद मी अल्लाह हाफ